गुड मॉर्निंग दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है मैं मनीष शर्मा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का रनिंग में था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और डे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दिन की क्लास में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ आज टर्न है डे नंबर फोर डे नंबर फोर में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरन ट्रेड एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड एंड फॉरन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर हम लोगों की कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड था वो किस कंडीशन में था लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए व्हाट इज मीन बाय फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड क्या होता है लिसन टू केयरफुली फॉरेन ट्रेड मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन टू एंड मोर देन टू कंट्रीज दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है इसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है बात करते हैं वॉट इज एक्सपोर्ट एंड वॉट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि वेन वी सेल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब भी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं इसे एक्सपोर्ट कहा जाता है एंड वॉट इज इंपोर्ट वेन वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि हम जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं इसे इंपोर्ट कहा जाता है समझ आया वॉट इज मीन बाई फॉरन ट्रेड एक्सपोर्ट एंड एंड इंपोर्ट बिटवीन टू एंड मोर देन टू कंट्रीज अब बात करते हैं हम थोड़ी सी कॉलोनियल पीरियड के पहले कि कॉलोनियल पीरियड के पहले हम लोगों की कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड था वो किस कंडीशन में था अगर कॉलोनियल पहले की बात करें तो 1557 से लेकर 1947 तक हम लोगों की कंट्री में ब्रिटिशर्स रहे कॉलोनियल पीरियड चला यहाँ पर 1557 से पहले कुछ कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में या कुछ गुड्स गुड्स के प्रोडक्शन में या कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स में हम लोगों की जो कंट्री है वो मोनोपोली पावर रखती थी इससे पहले वाले चैप्टर्स में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आप सब जानते हो हम लोगों का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था या इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो काफी ज्यादा वर्ल्ड फेमस हुआ करता था और पूरे वर्ल्ड में हम लोगों का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ करता था जहां से हम लोगों को काफी इनकम जनरेट हुआ करती थी लेकिन इस चीज को डिस्ट्रॉय करा किसने ब्रिटिशर्स ने फिफ्टीन से वो यहां पर आए और उन्होंने हमारा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था उसको काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया जबकि उससे पहले 1557 से पहले हम लोग इन चीज में मोनोपोली रखा करते थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट और प्राइमरी प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्ट यानी जूट कॉटन सिल्क इंडिगो इन सब में हम लोग पहले अपनी एक मोनोपोली रखा करते तो थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं बिफोर कॉलोनियल पीरियड आवर फॉरेन ट्रेड बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया हैज मोनोपोली पावर ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि कॉलोनियल पीरियड से पहले जो हमारा देश था वह हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में और प्राइमरी प्रोडक्ट में कुछ मोनोपोली पावर रखता था और प्राइमरी प्रोडक्ट कौन कौन से जैसा कि मैंने आपसे कहा सिल्क जूट कॉटन इंडिगो ई तो फॉर एग्जाम्पल रोज सिल्क जूट कॉटन इंडिगो ई लेकिन आपको पता है कि जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई था और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए यहां पर ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी टाइप पॉलिसी फॉलो करी हुई थी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का मीनिंग है कि उन लोगों ने ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज थी वो सब खुद के फेवर में की हुई थी सब खुद के प्रॉफिट को देखते हुए की हुई थी उनकी ट्रेड पॉलिसी हम लोगों के फेवर में नहीं थी जिससे हम लोगों को काफी लॉस होता था और उनके फेवर में होने की वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ करता था और उनकी डिस्क्रिमिनेटिव ट्रेड पॉलिसीज ने हम लोगों की जो मोनोपोली पावर थी 1557 से पहले उसको काफी ज्यादा डिक्लाइन कर दिया और इसको एक तरीके से एंड तक लेकर के चले गए तो बट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स बॉडी टू एंड और ये जो मोनोपोली पावर थी इस मोनोपोली पावर को उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हम लोगों के बिजनेस को या ट्रेड को एंड तक लेकर के चली गई लेकिन हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है फॉरन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल कॉलोनियल रूल के टाइम पर हम लोगों की कंट्री का फॉरेन ट्रेड किस कंडीशन में था इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए या इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए तीन पॉइंट्स यहां पर पे लेकर के आया हूं जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स पॉइंट नंबर सेकंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल एंड पॉइंट नंबर थर्ड है इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन इन तीनों पॉइंट से हम लोगों का टॉपिक कवर होगा फॉरन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे 
एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स तो फर्स्ट पॉइंट है आपका देखो यहां पर क्या होता था कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया अपने आप एक प्रोस्पिरियस इकोनॉमी बने इंडिया अपने आप एक सेल्फ रिलेंट इकोनॉमी बने या फिर इंडिया अपने आप में सेल्फ डिपेंड बन जाए ब्रिटिशर्स ऐसा कभी नहीं चाहते थे उन्हें यह भी आइडिया था कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो ये अपने रॉ मटेरियल को यूज में नहीं ले सकते और हम लोगों की मजबूरी थी क्योंकि हम लोगों के पास रॉ मटेरियल तो बनता था लेकिन उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए और उस टाइम पर हम लोगों के पास लैक ऑफ इंडस्ट्री थी यानी कि इंडस्ट्री नहीं थी तो मजबूरी में हम लोगों को हमारा जो रॉ मटेरियल था वो अदर कंट्रीज में शिफ्ट करना पड़ता था ब्रिटिशर्स ने कुछ कंडीशन यहां पर ऐसी करी कि जितना भी रॉ मटेरियल हमारे यहां पर बनता था क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उस टाइम पर वो अदर कंट्रीज के कंपेयर में काफी ज्यादा हुआ करते थे इसलिए यहां पर रॉ मटेरियल काफी सफिशियंट क्वांटिटी में और काफी बेटर क्वालिटी में बना करता था तो यहां पर जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे रॉ मटेरियल को यहां से खुद की कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे और उनके पास मशीनरी होती थी तो उस रॉ मटेरियल पर वो वर्क किया करते थे और उस रो मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके वापस हमारे इंडिया के मार्केट में आके सेल किया करते थे यानी कि इंडिया उस टाइम केवल रो मटेरियल का एक्सपोर्टर बन चुका था और केवल और जो इंपोर्टर था वो केवल किसका था फाइनल गुड्स का क्यों क्योंकि हमें फाइनल गुड्स के लिए पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स पर डिपेंड होना पड़ता था इस पॉइंट को मैं एक अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको ये हमारा इंडिया है ये हमारा भारत देश है और ये ब्रिटेन है यहाँ इंडिया में जितना भी रो मटेरियल बनेगा ये सारा रो मटेरियल कहां पर शिफ्ट हो जाएगा ब्रिटेन में शिफ्ट हुआ करता था यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे रो मटेरियल को खुद की कंट्री में एक्सपोर्ट कर, कर देते थे यहां से और ब्रिटेन उस रो मटेरियल पर वर्क करके उस पर फा, उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके वापस हमारे इंडिया के मार्केट में सेल किया करते थे यानी कि वो इस रो मटेरियल के बिहाफ पर फाइनल गुड्स कन्वर्ट करते थे और हमारे इंडिया के मार्केट में आके सेल करते थे जिससे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स जो मार्केट था वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ करता था तो मैंने नोट किया भाई इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी कि उस टाइम पर इंडिया केवल प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर था और फाइनल गुड्स का क्या था इंपोर्टर बात करता हूं थोड़ी सी मैं यहां पर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ा था अपन ने कि यहां पर जो ब्रिटिशर्स थे उन ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटिव ट्रेड पॉलिसी फॉलो करी हुई थी डिस्क्रिमिनेटिव ट्रेड पॉलिसी यानी कि भेदभाव की पॉलिसी हम लोगों के साथ फॉलो करी हुई थी जिससे हमारे ट्रेड का स्ट्रक्चर हमारे ट्रेड की कंपोजिशन और हमारे ट्रेड की वॉल्यूम तीनों ही उन लोगों ने एक तरीके से डिक्लाइन कर हुई थी कहने का मतलब यह है कि उनकी डिस्क्रिमिनेटिव ट्रेड पॉलिसी ने हमारे ट्रेड की जो स्ट्रक्चर था हमारे ट्रेड का जो कंपोजिशन थी और हमारे ट्रेड का जो वॉल्यूम था वो एडवर्सली तरीके से इफेक्ट किया हुआ था एडवर्सली यानी नेगेटिव तरीके से इफेक्ट किया हुआ था तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अब बात करते वॉट इज इन बाय स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड एंड वॉट इज इन बाय कंपोजिशन ऑफ ट्रेड एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यानी कि आपकी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कौन कौन सी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती है इट इज नॉन एज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड आपकी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कौन कौन सी कमोडिटी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है इट इज नॉन एज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आपकी कंट्री किस किस क्वांटिटी में कौन कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है इट इज नॉन एज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यानी कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने हमारी जो कंट्री की जो ट्रेड की जो स्ट्रक्चर था जो कंपोजिशन थी और जो वॉल्यूम था उसको काफी तरीके से डिस्ट्रॉय करा हुआ था और एडवर्सरी तरीके से अफेक्ट किया हुआ था और अपना पॉइंट था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी इंडिया केवल प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर था और वहां से वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता था और हमारे इंडिया के मार्केट में आके सेल किया करते थे पॉइंट नंबर सेकेंड डिस्कस करते हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल देखो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब है कि यहां पर ब्रिटिश शुल ने हमारे जो फॉरेन ट्रेड था उस फॉरेन ट्रेड के साथ मोनोपोली कंडीशन बनाई हुई थी मोनोपोली कंडीशन का मीनिंग है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने हम लोगों के बनाए हुए थे ये डिसाइड किया हुआ था कि उनको ब्रिटिशर्स से किस क्वांटिटी में या हमारे जो फॉरेन ट्रेड है उसका कितना पोर्शन हम हमें ब्रिटिशर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा और कितना पोर्शन हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं तो 
ब्रिटिशर्स ने हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उससे मोर देन हाफ पोर्शन हमें ब्रिटिशर्स के साथ शेयर करना पड़ता था यानी कि मोर देन हाफ हाफ पोर्शन वॉज डन विद ब्रिटेन यानी कि हमें हमारे फॉरेन ट्रेड का आधे से ज्यादा जो पोर्शन है वो ब्रिटेन के साथ शेयर करना पड़ता था ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो हमारे रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में लेकर के जाएंगे और उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो उस फाइनल गुड्स को वो हमारी कंट्री में और अदर कंट्रीज में सप्लाई करके वहां से इनकम जनरेट करेंगे जबकि जो रेस्ट जो रिमेनिंग फॉरेन ट्रेड था हम लोगों का मोर देन फिफ्टी तो ब्रिटेन के साथ होता था और रिमेनिंग जो लेस देन फिफ्टी जिसे अपन बोल सकते हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होता था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तीन ऐसी कंट्रीज थी जिनके साथ हम लोग बचे हुए ट्रेड को किया करते थे फर्स्ट चाइना सेकंड सिलोन सिलोन जिसे प्रेजेंट टाइम पर श्रीलंका कहा जाता है और थर्ड पर्शिया जिसे प्रेजेंट टाइम पे ईरान कहा जाता है यानी कि इन तीन कंट्रीज के साथ अपन रेस्ट ऑफ द ट्रेड को किया करते थे यानी कि मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन यानी कि आपसे ज्यादा जो पोर्शन है हमारे फॉरन ट्रेड का वो हम लोग ब्रिटेन के साथ किया करते थे वाइल जबकि द रेस्ट वॉज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल चाइना सिलोन एंड पर्शिया चाइना देखो आप सब लोगों को पता है आज कल हम लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट फॉलो करते हैं लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें मेड इन चाइना प्रोडक्ट यूज में नहीं लेना है क्यों क्योंकि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज में लेकर के हमारी इंडिया को हमारे देश को एक प्रोस्पीरियस कंडीशन में लेकर के आना है इंडिपेंडेंट कंडीशन में लेकर के आना है सेल्फ रिलियंट कंडीशन में लेकर के आना है ताकि हमारा इंडिया अदर कंट्रीज में अपनी एक स्पेशल आइडिया बना सके मैं खुद आप लोगों का एक सबसे बड़ा एग्जांपल हूं क्योंकि मैं जितने भी पहले चाइना प्रोडक्ट फॉलो करता था मैंने उस सब चाइना प्रोडक्ट को सैक्रीफाइस कर दिया है अब मैं प्रेजेंट टाइम पे किसी भी तरह का कोई चाइना प्रोडक्ट यूज में नहीं लेता तो आप सब भी प्लीज इसी चीज को फॉलो कीजिए इग्नोर चाइना प्रोडक्ट एंड प्लीज एक्सेप्ट इंडियन प्रोडक्ट मेड इन इंडिया जिससे हमारी कंट्री की जो जी है वो काफी इंक्रीज होगी हमारी कंट्री की जो प्रोस्पीरियस कंडीशन है वो इंक्रीज और नेशनल इनकम लोगों की इंक्रीज होगी तो पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी और पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होने से हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा और अदर कंट्रीज में हम लोगों की स्पेशल आइडेंटिटी बन सकेगी नाउ तो पॉइंट नंबर सेकंड था आप लोगों का मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल इसी में एक कंडीशन और लेते हैं यहां पर देखो जब हमारे इंडिया से ब्रिटेन में जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से ब्रिटेन में गुड्स को सप्लाई किया करते थे तो आप जानते हो कि दो कंट्रीज के बीच एक ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रिटेन में गुड्स को ट्रांसफर किया जा सके पहले यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन को कई कंट्रीज के हो बीच में से होकर के जाना पड़ता था यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से उन लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था और साथ ही साथ इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी और उनकी ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट की वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ करता था और कोई इकोनॉमी नहीं चाहेगी कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो इसलिए इसका उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला जो वन मार्क्स के में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चीज का एक सॉल्यूशन निकाला वो सॉल्यूशन निकाला इन्होंने 1869 में 1869 में इन्होंने एक बनाई स्विच केनाल 1869 में इन्होंने एक स्विच केनाल बनाई और उस स्विच केनाल यानी बाईपास अपन बोल सकते हैं स्विच केनाल यानी इंडिया से ब्रिटेन के बीच में एक नाल बनाई जो डायरेक्ट काम करेगी कि यहां से डायरेक्ट अब अदर कंट्रीज के बीच में से न होकर इंडिया से डायरेक्ट गुड्स सप्लाई हो सकेगी कहां पर ब्रिटेन में जिससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ साथ उनका टाइम भी रिड्यूस होगा जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन पहले के कंपेयर में इंक्रीज हुआ तो आपको याद रखना है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने जो स्विच केनाल बनाई है वो कब बनाई है कब स्टाब्लिश हुई है एटीन में किस लिए अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव करने के लिए अपने टाइम को रिड्यूस करने के लिए ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके द ओपनिंग ऑफ स्विच केनाल इन 1869 यानी कि 1869 में स्विच केनाल की ओपनिंग हुई है सर्वे एज ए डायरेक्ट रूट फॉर द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन जो क्या करेगी यहां से इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डायरेक्ट रूट का काम करेगी जिससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सकेगी
नाउ लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन को अपन एक और वर्ड यहां पर दे सकते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों का जो वेल्थ था उसको एक तरह से ड्रेन कर दिया बहा दिया किस लिए किस काम के लिए केवल खुद की कंट्री का डेवलप करने के लिए यानी कि हमारे इंडिया में हमारे देश में हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया करते थे और उस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जो हमें सरप्लस मिलता था उस सरप्लस को उन्होंने ड्रेन कर दिया और ड्रेन किस लिए किया केवल खुद की कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए किया कैसे बात करते हैं फर्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे इंडिया के वेल्थ को ब्रिटिशर्स ने अपनी कंट्री में खुद के ऑफिस सेटअप के लिए यूज में लिया यानी कि अपने खुद के ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज में लिया जिससे उनका ऑफिस वहां ब्रिटेन में आराम से सेटअप हो सके और अच्छा खासा कम्युनिकेशन हो सके ता क्यों क्योंकि वो उस ऑफिस सेटअप के बिया पर हमारी कंट्री को आराम से रूल्स कर सके हमारी कंट्री में आराम से रूल्स एंड रेगुलेशन चला सके यानी कि हमारे वेल्थ के बिहा पर ब्रिटिशर्स ने यानी कि हमारे वेल्थ के बिहा पर ब्रिटिशर्स ने खुद की कंट्री में अपने ऑफिस जमाए ऑफिस सेटअप बनाए जिससे हमारी कंट्री को आराम से रूल किया जा सके इसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो टू मैन पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन सेकंड मैं बात करो अगर आपसे तो देखो हर कंट्री को कभी ना कभी क्या होता है किसी अदर कंट्री से के साथ जब रिलेशंस बिगड़ते हैं तो रिलेशन बिगड़ने के साथ दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन बिगड़ने के बाद वॉर की कंडीशन आती है उस वॉर से सेपरेट होने के लिए या वॉर की कंडीशन को फाइट करने के लिए उनको एटमिक पावर की नीड होती है उनको गन्स की नीड होती है और इस गन्स और एटमिक पावर को चेज करने के लिए दैट मीन्स वॉर की कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने हमारे वेल्थ को काम में लिया यानी कि वॉर से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे इंडिया की वेल्थ से हमारे इंडिया के सरप्लस से उन्होंने परचेज किए तो टू मेड एक्सपेंसेस ऑन वॉर फोर्ड बाई द ब्रिटेन और लास्ट पॉइंट है कि हम लोगों का जो यहां पर वेल्थ था हम लोगों का जो सरप्लस था वो सारा का सारा उन्होंने नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज में यूज में लिया यानी कि उससे हमारे इंडिया का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो दोस्तों ये थी मेरी आज की क्लास डे नंबर फोर जिसमें हमने डिस्कस किया फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुँच जाए जय श्री कृष्णा